Juan los Pumas van a saltar al campo de juego ante Samoa en el estadio de San Etienne y allí está, a punto de ingresar al estadio, nuestro enviado especial Juan y Rodríguez. Hola Juan y ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va? Buen día, Gustavo. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, al, a, te veo abrigado. Eso quiere decir que el clima también va a jugar un papel importante hoy en el Querín, partido. Querín, acércate. Sí, perdón, Gustavo. Estaba hablando, justo pasó un, una, un argentino acá. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Acércate un poquito más, Francisco. Así está, entras en planeta. ¿De dónde, Francisco? Vivo en Málaga, pero soy de Buenos Aires. Ajá. Vivo en España. Bien, ¿viniste hoy mismo, ayer o cuándo? Ayer. ¿Y con, con, cómo fue la, la idea? ¿Ya estaba de entrada o cómo te No, organizaste? vivo cerca, dentro de toda España estaba muy cerca de, de Francia para venir y, y reencontrarme con, con mi hermano, con un montón de amigos, así que una banda grande. ¿Ellos viniendo de Argentina? Sí, viniendo Ajá. de Argentina. ¿Viste el partido de los Pumas del primero? ¿Qué expectativas tenés para hoy? Fui al primer partido de los Pumas, eh, fui muy entusiasmado y bueno, y no, no salí muy contento que esperemos que puedan revertir, yo creo que lo van a poder revertir. ¿Se, eso, ¿Jugabas? ¿Eras jugador o sos sí, 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 sí. ¿Dónde? En el casi. En el casi. ¿Y que, cómo, cómo, cómo vivías en tu época de jugador eh, ah, viendo a los Pumas también? Me encanta, soy fanático y nada, viendo la Argentina pleno. Ah, ¿sí? Es algo muy lindo, sobre todo viendo acá en Europa, de conectar con los argentinos y con, y con el rugby que uno vamos. Se espera mucha gente, ¿no? Sí, muchísimo. Muchas gracias. Gracias. No. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Vuelvo a renovar el saludo, pero bueno, justo lo enganché está a bien. Él, de Buenos Aires, este, queriendo reflejar porque, lógicamente, estamos a, a unas cinco horas sí. todavía del partido, todavía está bastante tranquilo todo, pero bueno, así pasan de a uno, de a dos, de a tres, eh, unos minutitos antes de que, de que estemos nosotros acá. Eh, había también un grupito, pero bueno, sí. de a poco se va... Va tomando color el estadio aquí en, en San Etienne, eh, con mucha expectativa. Ni siquiera todavía, nosotros todavía estamos afuera porque recién a, la, a las 2 de la tarde de acá, o sea, dentro de un poquito más de una hora, está abriendo ahí lo que es el, la parte de la zona de prensa. Este, así que, bueno, también eh, esperando con ansias este momento, ¿no? Eh, decías, ¿no? Eh, todavía resta para que se abran las puertas del estadio, pero eh, la ansiedad crece y mucho más, ¿no? Después de eh, una semana larga eh, que han tenido los Pumas eh, para preparar este partido y obviamente es un partido eh, que puede llegar a marcar un antes y un después eh, de lo que fue eh, el inaugural para los Pumas en su zona. Total de, totalmente, eh, Gustavo, 12 días pasaron después del partido con Inglaterra, eh, fueron 12 días que deben haber sido, tal vez para algunos, demasiado, muy largo, o a algunos tal vez les sirvió justamente esa cantidad de días para poder eh, despejar, limpiar la cabeza y entrenar fundamentalmente eh, para poder suplir eh, todo lo, lo que no se pudo hacer con Inglaterra y plasmarlo hoy, porque hoy no hay, no hay margen de error, o sea, hoy, hoy hay que ganar o ganar, eh, obviamente tratando de jugar de la mejor manera posible siempre que se pueda este, pero hoy hay que ganar o ganar para después poder seguir teniendo chances de, de como siempre por ahí yo digo tener el objetivo de mínima de los Pumas que es clasificarse a cuartos de final a partir de ahí es el, el cara a cara el mata mata, llamarlo como quiera pero, pero es eh, un partido decisivo pero lo cierto es que primero hay que sortear estos estos rivales uh -huh. y bueno, esta, esta es la situación en la que están hoy los Pumas. ¿no? Eh, ya con equipo confirmado desde el día de ayer, no habrá mayores sorpresas en los Pumas. Te lo preguntaba ayer cuando estabas en esta carpa de prensa, compartiendo con eh, periodistas samoanos. ¿Cómo lo vive el periodista samoano? ¿Cómo ve a los Pumas eh, como rival ante Samoa? Ellos están con, a ver, con mucha expectativa, pero sabiendo que son, eh, son eh, vienen de punto. Entonces, o sea... A ver, eh, si van a hacer, va a ser un partido durísimo, eso que lo tengan en claro, independientemente que en algún momento se pueda llegar a abrir, ojalá, en favor de Argentina, va a ser un partido muy duro, eh, y por ahí lo, los colegas también expresaban lo mismo, o sea, eh, es como que, bueno, a ver, vamos a tratar de hacer lo posible, pero sabemos el poderío que tiene Argentina, más allá de que no lo, no lo, no lo demostró el otro día, eh, entonces es como que eh, están, como muchas veces nos pasó a nosotros, eh, como, no, como, no solamente como los periodistas, sino digo a los Pumas en general, eh, que, que históricamente eh, ah, iban siempre de punto y por ahí eh, hacían saltar la banca. Este, bueno, eh, en este caso sería más o menos parecido. Eh, más allá, insisto, de que llegan los dos con la misma las mismas posibilidades, el que gana sigue en carrera para meterse en cuartos de final Bueno, ya está todo listo Juan y para que en un rato ingreses a el estadio, ya te posiciones para lo que va a ser, los informes que van a estar reflejados en el litoral.com, también después en las ediciones papel y obviamente la expectativa más allá de lo periodístico, la expectativa como hincha de los Pumas, como hincha argentino 
Sí, ni hablar, por supuesto. A ver si uno se pone, me saco, saco el micrófono y, y me pongo a hablar, no veo las horas que sea el partido y que los Pumas tengan un buen papel y que podamos eh, tener un resultado positivo. Eso estamos totalmente de acuerdo. Eh, y todos los colegas que estamos acá, eh, cada uno con sus opiniones, por supuesto, eh, pero puede, puede llegar a ser de la misma manera. Este, eh, querer, ganar, queremos ganar, pero bueno, eh, hay, que, hay que hacerlo de una manera eh, concreta, positiva, y, y bueno, eso es lo que esperamos hoy. Eh, Juan, y nos vamos a encontrar seguramente en el correr de la jornada, vale. en eh, las distintas ediciones, seguramente en el de la noche, porque el horario del partido en nuestro país es al mediodía, pasadito al mediodía, 12.45. Exactamente, 12.45 hora de Argentina, va a estar eh, disputándose el encuentro, eh, así que bueno, después en los distintos momentos y a través del litoral.com, de las redes eh, y con toda esta misión Francia que estamos eh, realizando aquí, vamos a estar eh, informando todo lo que, lo que ocurra eh, y el post partido por supuesto también. Juan y te mando un abrazo, nos encontramos, que tengas buena jornada. Abrazo grande.